Today's video, ito ay patungkol lamang sa katanungan na After full liquidity at submission of requirements, ano na ang next step? So, ang tinatanong dito, after full liquidity at submission of requirements, ano na ang next step na gagawin ng isang nag avail ng housing loan through pag-ibig? The answer is, after ng full liquidity at makapag-comply ka ng mga requirements, ay merong mga certain conditions na kailangan mo i-comply mo bago mag-process ng housing loan ang pag-ibig. At ito ang conditions na kailangan sundin. 100% constructed na ba ang bahay na in mo? Meron na bang water facilities o yung linya ng tubig? Meron na din bang power facilities o yung linya ng kuryente ang ina mo bahay? At kumpleto na ba yung mga property documentation? So, itong mga bagay na ito ay syempre nasa control po yan ng third parties kaya ng water, power, at yung documentations ng title. At yung sa tax declaration, syempre sa mga government agencies yan. So, kung pwede nakatayo na ang bahay, kung pwede i-fulfill ka ng equity at may mga requirements ka na, pero nakapending pa rin yung iba sa'yo, so yun yung magkukos ng waiting period or delay pagdating sa process ng ating housing loan. At assuming na okay na lahat yan at meron tayong waiting period, so maglaan kayo para sa expectation, natin ay mas maganda natin tanggapin kapag nadidelay ang pag-process ng housing loan. Next, kapag okay na lahat yan, magkakaroon tayo ng CI or Credit Investigations. Usually, kapag mga housing development sa mga developer, dahil sa box processing, 1 to 2 months ang CI. At pag approve na kayo sa CI, isa ka lang maipaprasa ng ating loan sa pag-ibig. Anyway, paano nga ba yung CI o yung credit investigation? Possible na may mag-verify na iyong address kaya ito nire-required. Ang proof of billing of address and then sa verification employer. Minsan, sa mga OFW, nire-required pa ang email. Yung employer para mag-email for confirmation aside doon sa mga kontrata. Job contract na pinoprovide ng isang OFW. Or kung sa lokal syempre, verification kung employed ka na ba talaga doon sa kampanya na sinabit mo sa Certificate of Employment. So, yan ang steps after na ma-full equity sa ka makapag-submit na requirements at merong waiting period yan at kami po madalas sinasabi namin pag halimbawa, for selling may allowance lagi na 1K Let's say, 2 to 3 years po yan ma'am, 3 to 4 years po yan sir, ay eh, kasi po ganito, kasantan payment, period natin ganito pang expected, natin according sa engineering at sa standard ng pag-process. Again, ang sinasabi lang natin dito at in-explain ay sa mga housing development, meron din kasing ibang klase na loan kagaya na bumili kayo sa private property. So, Magkaiba ng totally ng proseso kasi po sa housing development bugs processing ang sistema kaya po medyo mas matagal na kaunti kumpara sa mga retail accounts o di kaya sa mga for sale by owner private individual. Muli, ito si Cynthia P. Cavallias, your trusted real estate sales person na kung saan nagbibigay ng kabay sa mga iba't ibang katanungan mula sa inyo at bibigyan ng kasagutan.